శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము ముప్పది ఐదవ అధ్యాయము ఊది ప్రభావము పరీక్షింపబడి లోటు లేదని కనుగొనుట కాకా మహాజని స్నేహితుడు యజమాని బాంద్రా అనిద్ర రోగి బాలాజీ పాటిల్ నేవాస్కర్ ఈ అధ్యాయంలో కూడా ఊది మహిమ వర్ణితము ఇందులో బాబా రెండు విషయములలో పరీక్షింపబడి లోపము లేదని కనుగొనబడుట కూడా చెప్పబడినది బాబాను పరీక్షించు కథలు మొట్టమొదట చెప్పబడును ప్రస్తావన ఆధ్యాత్మిక విషయములలో లేదా సాధనములందు శాఖలు మన అభివృద్దికి అడ్డుపడును భగవంతుడు నిరాకారుడని నమ్మువారు భగవంతుడు ఆకారము గలవాడని నమ్మువారిని ఖండించి అది వట్టి భ్రమ అనెదరు యోగీశ్వరులు మామూలు మానవులు మాత్రమే కనుక వారికి నమస్కరింపనేలా అందరు ఇతర శాఖల వారు కూడా ఆక్షేపణ చేయుచు వారి సద్గురువు వారికి ఉండగా ఇతర యోగులకు నమస్కరించి వారికి సేవ చేయనేలా అందరు సాయిబాబా గుర్చి కూడా అట్టి ఆక్షేపణ చేసిరి సిరిడికి వెళ్లిన కొందరిని బాబా దక్షిణ అడిగెను యోగులు ఈ ప్రకారము ధనము ప్రోగు చేయట శ్రేయస్కర్మ వారిట్లు ధనము జాగ్రత్త చేసినచో వారి యోగి గుణములెక్కడా అని విమర్శించిరి అనేక మంది బాబాను వెక్కిరించుటకు సిరిడికి వెళ్లి తుదకు వారిని ప్రార్థించుటకు అతడనే నిలిచిపోయేది అటువంటి రెండు ఉదాహరణలు ఈ దిగువన ఇచ్చుతున్నాను కాకా మహాజని స్నేహితుడు కాకా మహాజని స్నేహితుడు నిరాకార స్వరూపుడకు భగవంతుణ్ణి ఆరాధించువాడు విగ్రహ ఆరాధన అతడు విముఖుడు అతడు ఊరుకనే వింతలేమైనా తెలుసుకున్నటకు సిరిడికి పోవ అంగీకరించను కాని బాబాకు నమస్కరించనియు వారికి దక్షిణ ఇవ్వననియు చెప్పెను కాక ఈ షరతులకు ఒప్పుకొనెను ఇద్దరు శనివారము నాడు రాత్రి బొంబాయి విడిచి ఆ మరుసటి దినము సిరిడికి చేరిది వారు మసీదు మెట్లను ఎక్కగానే కొంచెము దూరమున ఉన్న బాబా మహాజని స్నేహితుని మంచి మాటలతో ఆహ్వానించను ఆ కంఠధ్వని మిక్కిలి చిత్రముగా ఉండెను ఆ కంఠము అతని తండ్రి కంఠము వలె ఉండెను ఆ కంఠము గతించిన తన తండ్రిని నెత్తికి తెచ్చెను శరీరము సంతోషంతో ఉప్పొంగెను కంఠపు ఆకర్షణ శక్తి ఏమని చెప్పదును మిగుల ఆశ్చర్యపడి ఆ స్నేహితుడు ఇది తప్పనిసరిగా మా తండ్రి కంఠమే అనెను వెంటనే మసీదులోనికి వెళ్లి తన మనో నిశ్చయమును మరచిన వాడై బాబా పాదములకు నమస్కరించెను ఉదయం ఒకసారి మధ్యాహ్నం ఒకసారి బాబా దక్షిణ అడుగగా కాకా మహాజని ఇచ్చెను బాబా కాకానే దక్షిణ అడుగుచుండెను కాని అతని స్నేహితుని అడగలేదు అతని స్నేహితుడు కాకా చెవిలో బాబా నిన్నే రెండు సార్లు దక్షిణ అడిగాడే నేను నీతో ఉన్నా కదా నన్నెందుకు విడిచిపెట్టుచున్నాడు అని అడిగను నీవే బాబాను అడుగు అని అతడు జవాబిచ్చను తన స్నేహితుడేమని చెవిలో ఊదుతున్నాడని బాబా కాకా మహాజనిని అడుగగా తన స్నేహితుడు తాను కూడా దక్షిణ ఇవ్వచ్చునా అని అడుగుచున్నాడని బాబాతో చెప్పెను బాబా ఇట్లు అనెను నీకిచ్చుటకు మనమున ఇష్టము లేకుండెను కావున నిన్ను అడగలేదు కాని ఇప్పుడు నీకిష్టమున్న ఎడల ఇవ్వవచ్చును అనెను కాకా ఇచ్చినంత అనగా పదిహేడు రూపాయల దక్షిణను అతడు స్నేహితుడు కూడా ఇచ్చెను బాబా అప్పుడు కొన్ని మాటలు సలహా రూపకముగా ఇట్లు చెప్పెను నీవు దానిని తీసివేయము మనకు మధ్య ఉన్న అడ్డును తీసివేయము అప్పుడు మనము ఒకరినొకరు ముఖాముఖి చూచుకొనగలము కలుసుకోగలము పోవుటకు బాబా వారికి సెలవునిచ్చెను ఆకాశము మేఘములతో కమ్మి ఉన్నప్పటికీ వర్షము వచ్చినేమో అను భయము కలుగుచున్నప్పటికీ ప్రయాస లేకుండా ప్రయాణము సాగునని బాబా ఆశీర్వదించను ఇద్దరు సురక్షితముగా బొంబాయి చేరిది అతడు ఇంటికి పోయి తలుపు తీయసరికి రెండు పిచ్చుకలు చచ్చిపడి ఉండెను ఇంకొకటి కిటికీ ద్వారము ద్వారా ఎగిరిపోయాను తానే కిటికీలు తెరిచి ఉంచినచో పిచ్చుకలు రక్షింపబడి ఉండును వాని అదృష్టానుసారముగా అవి చచ్చెను మూడవ దానిని రక్షించుటకై బాబా త్వరగా తనను పంపెను అని అనుకునెను కాకా మహాజని యజమాని ఠక్కర్ ఫర్మసేట్ జటాబాయ్ హైకోర్టు లీడర్ ఒక కంపెనీ కలదు దానిలో కాకా మేనేజర్ గా పనిచేయుచుండెను యజమానియు మేనేజరును అన్యోన్యముగా ఉండేవారు కాకా సిరిడికి అనేక సార్లు పోవుట కొన్ని దినములు అచ్చట ఉండి తిరిగి బాబా అనుమతి పొంది వచ్చుట మొదలగునవి ఠక్కర్ కు తెలియను కుతూహలము కోసము బాబాను పరీక్షించు ఆసక్తితోనూ ఠక్కర్ కాకాతో హోలీ సెలవులలో సిరిడికి పోవ నిశ్చయించుకునెను కాకా ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చునో అనున్నది నిశ్చయముగా తెలియదు గనుక ఠక్కర్ ఇంకొకరిని వెంట తీసుకుని వెళ్లెను ముగ్గురు కలిసి బయలుదేరిది బాబాకిచ్చుటకై కాక రెండు సేర్ల ఎండు ద్రాక్షను గింజలతో ఉన్నవి దారిలో కొనెను వారు సిరిడికి సరైన వేలకు చేరిది బాబా దర్శనమునకై మసీదుకు పోయిరి అప్పుడక్కడ బాబా సాహెబ్ తర్కడు ఉండెను 
హక్కర్ మీరెందుకు వచ్చిత్రని తర్కడును అడిగెను దర్శనము కొరకని తర్కడు జవాబిచ్చెను మహిమలు ఏమైనా జరిగినయా అని తక్కర్ ప్రశ్నించెను బాబా వద్ద ఏమైనా అద్భుతములు చూచుటకు తన నైజము కాదనియు భక్తుల ప్రేమతో కాంక్షించినది తప్పక జరుగుననియు తర్కడ్ చెప్పెను కాక బాబా పాదములకు నమస్కరించి ఎండు ద్రాక్ష పండ్లను సమర్పించెను బాబా వాణిని పంచిపెట్టుమని ఆజ్ఞాపించెను తక్కరకు కొన్ని ద్రాక్షలు దొరికెను అవి తినుటకు ఇష్టము లేదు ఎందుచేత అనగా తన వైద్యుడు కడిగి శుభ్రపరచనిదే తినకూడదని సలహా ఇచ్చి ఉండెను ఇప్పుడు అతనికి అది సమస్యగా తోచెను తనకు వాణిని తినుటకిష్టము లేదు కాని బాబా తినుటకు ఆజ్ఞాపించుటచే పారవేయ లేకుండెను పారవేసినట్లయితే బాగుండదు అని వాణిని నోటిలో వేసుకునెను గింజలను ఏమి చేయవలయనో తోచకుండెను మసీదులో గింజలు ఉమ్మివేటకు జంకుచుండెను తన ఇష్టమునకు వ్యతిరేకముగా తొదకు తన జేబులోనే వేసుకునెను బాబా యోగి అయినచో తనకు ద్రాక్ష పనులు ఇష్టము లేదని తెలియదా బాబా వాణి నేల బలవంతముగా ఇచ్చెను ఈ ఆలోచన అతని మనసును తట్టగానే బాబా ఇంకనూ మరికొన్ని ద్రాక్ష పండ్లు ఇచ్చెను అతడు వాణిని తినలేదు చేతిలో పట్టుకునెను బాబా వాణిని తినుమని అనెను వారి ఆజ్ఞానుసారం తినగా వాణిలో గింజలు లేకుండెను అతడు మిగుల ఆశ్చర్యపడెను అద్భుతములు చూడలేదనుకునెను కాన అతనిపై ఈ అద్భుతము ప్రయోగింపబడెను బాబా తన మనసును కనిపెట్టి గింజలు గల ద్రాక్ష పండ్లను గింజలు లేని వాణిగా మార్చివేసెను ఏమి ఆశ్చర్యకరమైన శక్తి బాబాను పరీక్షించుటకు తర్కడి కెట్టి ద్రాక్షలు దొరికినవని అడిగెను గింజలతో ఉన్నవి దొరికెను అని తర్కడి చెప్పెను తక్కర్ ఆశ్చర్యపడెను తన ఎందు ఉద్భవించుచున్న నమ్మకము దృఢపరచుటకై బాబా యథార్థముగా యోగి అయినచో ద్రాక్ష పండ్లు మొట్టమొదట కాకాకివ్వవలను అని అనుకునెను అతని మనస్సునందున్న ఈ సంగతి గ్రహించి బాబా కాకా వద్ద నుంచి ఎండు ద్రాక్ష పండ్ల పంపిణీ ప్రారంభింపబలయునని ఆజ్ఞాపించను ఈ నిదర్శనముతో తక్కరు సంతృష్టి చెందెను శ్యామ తక్కరును కాకా యజమానిగా బాబాకు పరిచయం చేశను అందుకు బాబా ఇట్లు అనెను అతడెట్లు వాణి యజమాని కాకలడు రా అతని యజమాని వేరొకడు కలడు కాకా ఈ జవాబుకు చాలా ప్రీతి చెందెను తన మనో నిశ్చయము మరచి తక్కర్ బాబాకు నమస్కరించి వాడకు తిరిగిపోయాను మధ్యాహ్నహారతైన పిమ్మట వారందరూ బాబా సెలవు తీసుకునేటకు మసీదుకు పోయేది శ్యామ వారి పక్షమున మాట్లాడెను బాబా ఇట్లు చెప్పసాగెను ఒక చెంచల మనస్సు గల పెద్ద మనుషుడు ఉండెను అతనికి ఆరోగ్యము ఐశ్వర్యము కూడా ఉండెను ఎట్టి విచారములు లేకుండెను అనవసరమైన ఆరాటములు పైన వేసుకుని అక్కడక్కడా తిరుగుచూ మనశ్శాంతిని పోగొట్టుకొనుచుండెను ఒకప్పుడు భారములన్నీ వదిలివేయుచుండెను మరొకప్పుడు వాణిని మోయుచుండెను అతని మనస్సునకు నిలకడ లేకుండెను అతని స్థితి కనిపెట్టి కనికరించి నేను నీ ఇష్టము వచ్చిన చోట నీ నమ్మకము పాదుకొల్పము ఎందుకిట్లు భ్రమించదవు ఒకే చోటును ఆశ్రయించుకుని నిలకడగా ఉండమని చెప్పానురా అని అనెను వెంటనే తక్కరికి దంతయు తన గుర్చియే అని గ్రహించెను కాకా కూడా తన వెంట రావలను అని అనుకునెను కాని కాకాకు అంత త్వరగా సిరిడి విడుచుట ఆజ్ఞ దొరుకునని ఎవ్వరూ అనుకొనలేదు బాబా దీనిని కూడా కనుగొని కాకాను అతని యజమానితో పోవుటకు అనుమతినిచ్చెను ఈ విధముగా బాబా సర్వజ్ఞుడు అనుటకు తక్కరుకు ఇంకొక నిదర్శనము దొరికెను బాబా కాకాను పదిహేను రూపాయల దక్షిణ అడిగి పుచ్చుకుని అతనికిట్లు చెప్పెను నేను ఒక్క రూపాయి దక్షిణ ఎవరి వద్ద నుంచి తీసుకున్నచో దానికి పది రెట్లు ఇవ్వవలసి వస్తుందిరా నేను ఊరికనే ఏమి తీసుకోనులే యుక్తాయుక్తములు తెలియకుండా నేను ఎవరిని అడగను ఫకీర్ ఎవరిని చూపునో వారి వద్దనే నేను తీసుకునేదను ఎవరైనా ఫకీరుకు గత జన్మ నుంచి బాకీ ఉన్నచో వారి వద్దనే ధనము పుచ్చుకొందును దానము చేయివాడు ఇచ్చినది ప్రస్తుతము విత్తనములు నాటు వంటిది అది మునుముందు గొప్ప పంట అనుభవించుట కొరకే ధర్మము చేయుటకు ధనమును ఉపయోగించవలను దానిని సొంతమునకు వాడుకొనినా అది వ్యర్థమైపోవును గత జన్మలో నీవి ఇచ్చి ఉంటేనే గాని నీవిప్పుడు అనుభవించలేవు కనుక ధనమును పొందవలను అనినచో దానిని ప్రస్తుతము ఇతరులకిచ్చుటే సరైన మార్గము దక్షిణ ఇచ్చుచున్నచో వైరాగ్యము పెరుగును దాని వలన భక్తి జ్ఞానములు కలుగును ఒక్క రూపాయినిచ్చి పది రూపాయలు పొందవచ్చును ఈ మాటలు విని తక్కర్ తన నిశ్చయమును మరచి పదిహేను రూపాయలు బాబా చేతిలో పెట్టెను సిరిడికి వచ్చుట మేలైనది అని అనుకునెను ఏలన అతని సంశయములన్నీ తొలగెను అతడెంతయో నేర్చుకునెను అటువంటి వారి విషయంలలో బాబా ప్రయోగించి యుక్తి మిక్కిలి అమోఘమైనది అన్ని బాబాయే చేయుచున్నను దేని అందు అభిమానం ఉంచలేదు ఎవరైనను నమస్కరించినను నమస్కరించకపోయినను 
దక్షిణ ఇచ్చినను ఇయ్యకున్నను తనకు అందరూ సమానమే బాబా ఎవరిని అవమానించలేదు తనను పూజించినందుకు గర్వించేది వారు కాదు తనను పూజించలేదని విచారించేవారు కాదు వారు ద్వంద్వాతీతులు నిద్ర పట్టని రోగము బాంద్రా నివాసి కాయస్థ ప్రభుజాతికి చెందిన ఒక పెద్ద మనుష్యుడు చాలా కాలము నిద్ర పట్టక బాధపడుచుండేవాడు నిద్రించుటకై నడుము వాల్చగానే గతించిన తన తండ్రి స్వప్నంలో కనిపించి తీవ్రముగా తిట్టుచుండేవాడు ఇది అతని నిద్రను భంగపరచి రాత్రి అందు అస్థిరునుగా చేయుచుండెను ప్రతిరోజు ఇట్లు జరిగి ఏమి చేయటకు తోచకుండెను ఒకనాడు బాబా భక్తునితో ఈ విషయము మాట్లాడెను బాబా ఊదియే దీనిని తప్పక బాగుచేయునని అతను సలహా ఇచ్చాను అతడు వానికి కొంత ఊదినిచ్చి ప్రతిరోజు నిద్రించుటకు ముందు కొంచెము నుదుట రాసుకుని మిగతా పొట్లమును తల క్రింద దిండుకు దిగువన పెట్టుకొనమనెను ఇట్లు చేసిన పిమ్మట సంతోషము ఆశ్చర్యము కలుగునట్లు అతనికి మంచి నిద్ర పట్టెను ఎట్టి చికాకు లేకుండెను అతడు సాయిని నిత్యము స్మరించుచుండెను సాయిబాబా పటమును తెచ్చి గోడపై విరాళాల తీశెను దానిని ప్రతిరోజు పూజించుచుండెను గురువారము నాడు పూలమాల వేయుచుండెను నైవేద్యము సమర్పించుచుండెను పిమ్మట అతని వ్యాధి పూర్తిగా తగ్గిపోయాను బాలాజీ పాటిల్ నేవాస్కర్ వీరు బాబాకు గొప్ప భక్తులు వీరు పలాపేక్ష లేకుండా చాలా మంచి సేవ చేసిరి ఇతడు సిరిడీలో బాబా ఏ ఏ మార్గముల ద్వారా పోవుచుండునో వాటినన్నిటినీ తుడిచి శుభ్రపరచుచుండేవాడు వారి అనంతరము ఈ పని రాధాకృష్ణమాయి అతిశుభ్రముగా నెరవేర్చుచుండెను ఆమె తరువాత అబ్దుల్లా చేయుచుండెను బాలాజీ ప్రతి సంవత్సరము పంట కోయగానే దానినంతయూ తెచ్చి బాబాకు అర్పితము చేయుచుండెను బాబా ఇచ్చిన దానితో తాను కుటుంబమును పోషించుకునివాడు ఈ ప్రకారము అతడు చాలా సంవత్సరములు చేశను అతని తరువాత అతని కుమారుడు కూడా దానిని అవలంబించను ఊది ప్రభావం ఒకనాడు బాలాజీ సంవత్సరికము నాడు నేవాస్కర్ కుటుంబము వారు కొంతమంది బంధువులను భోజనమునకు పిలిచిరి భోజన సమయానికి పిలిచిన వారి కంటే మూడు రెట్లు బంధువులు వచ్చిరి నేవాస్కర్ భార్యకు సంశయము కలిగెను వండిన పదార్థములు వచ్చిన వారికి చాలవనియు కుటుంబ గౌరవమునకు భంగము కలుగుననియు ఆమె భయపడెను ఆమె అత్తగారు ఓదార్చుచు భయపడకము ఇది మనది కాదు ఇది సాయి ఆహారమే అన్ని పాత్రలు గుడ్డలతో పూర్తిగా కప్పివేయము దానిలో కొంచెము ఊది వేయము గుడ్డ పూర్తిగా తీయకుండా వడ్డన చేయము సాయి మనులను కాపాడును అనెను ఆమె ఆ సలహా ప్రకారమే చేసెను వచ్చిన వారికి భోజన పదార్థములు సరిపోటే కాక ఇంకనూ మిగిలెను తీవ్రముగా ప్రార్థించినచో యథా ప్రకారము ఫలితము పొందవచ్చునని ఈ సంఘటన తెలుపుచున్నది సాయి పాము వలె కాన్పించుట ఒకనాడు సిరిడి నివాసి రఘు పాటిల్ నేవాసేలో ఉన్న బాలాజీ పాటిల్ ఇంటికి వెళ్లెను ఆనాడు సాయంకాలం ఒక పాము ఆవుల కొట్టములోనికి బుస కొట్టుచు దూరెను అందులోని పశువులన్నీ భయపడి కదలజుచ్చెను ఇంటిలోని వారందరూ భయపడిరి కాని బాలాజీ శ్రీ సాయియే ఆ రూపమున వచ్చెనని భావించెను ఏమీ భయపడక గిన్నెతో పాలు తెచ్చి సర్పము ముందు పెట్టి ఇట్లు అనెను బాబా ఎందుకు బుసలు కొట్టుచున్నావు ఎందులకు ఈ అలజడి మమ్ము భయపెట్ట దలిచితివా ఈ గిన్నెడు పాలను తీసుకుని నెమ్మదిగా త్రాగుము ఇట్లనుచు అతడు దాని దగ్గర నిర్భయముగా కూర్చుండెను ఇంటిలోని తక్కిన వారు భయపడిరి వారికి ఏమి చేయటకు తోచుకుండెను కొద్దిసేపటిలో సర్పము తానంతట తానే మాయమైపోయాను ఎంత విధికినను కనిపించలేదు బాలాజీకి ఇద్దరు భార్యలు కొంతమంది బిడ్డలుండిరి బాబా దర్శనమునకై వారప్పుడప్పుడు సిరిడీకి పోవుచుండేడి వారు వారి కొరకు చీరలు బట్టలు కొని ఆశీర్వచనములతో బాబా వారికి ఇచ్చుచుండేడి వారు ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి హి శాంతి హి శాంతి హి ముప్పది ఐదవ అధ్యాయము సంపూర్ణము సర్వం శ్రీ సాయి నాదార్పణమస్తు అభిచార రక్షామాల యొక్క రహస్యాన్ని ఇప్పుడు మీకు చెప్పబోతూ ఉన్నాను అభిచారము అంటే చెడు ప్రయోగాలు రకరకాల నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ ని ప్రయోగించటం దుష్ట శక్తులు అవ్వచ్చు వీటి నుంచి రక్షామాల రక్షించే మాల ఇది ఇందులో ముఖ్యంగా పది త్రికోణాలు ఉన్నాయండి మీరు లెక్క పెట్టి చూస్తే తెలుస్తుంది పది త్రికోణాలు ఉన్నాయి ఈ పది త్రికోణాలు దశ మాతృకలకు చిహ్నం బ్రాహ్మిణి వైష్ణవి మహేశ్వరి ఇంద్రాణి వారాహి కౌమారి చండి నారసింహి ధూమవతి కాలరాత్రి ఒక శక్తే ఎంతో ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అటువంటి పది దేవతల శక్తులను ఆవాహనము చేసి అభిచార రక్షామాలలో ఆ 
దైవిక శక్తిని పొందుపరిచి మీకు అందించటం అనేది జరుగుతుంది